农村小哥剪石头啊，今天出来玩泥巴了。这是一个鱼塘啊，人家清理这个鱼塘，然后把这个淤泥啊全部往旁边清上去了。听说这里有玛瑙的，啊，然后今天也是特意过来看了一下，刚才还捡了一点，虽然说有一些有点小啊，但是可以看出它这个玉化度非常好。你看这一块红玛瑙啊。里面这个芯是红色的啊，这是一个水晶呢、啊，这里有一个孔，这个比较鼓，里面应该是空的，回去把里面的泥啊给它洗干净，当个小摆件吧。然后这一个啊，很明显的玛瑙纹，刚才运气爆表啊，走到这个地方发现了这一个，这里带了一个玛瑙纹，这个皮很厚啊，我仔细看了一下。这应该是一个草花，因为有些地方都有一点表现了。这个要拿回去洗干净，还要切开才看得出来的啊。因为它这个皮啊，真的是有点厚啊。农村就是不一样啊，不管是山上还是河里，或者是稻田，甚至是这个鱼塘啊，有时候都可以出现宝石。这是今天捡回来的石头啊，刚才随便给它洗了一下。我们再来看一下啊，这个有红色的玛瑙纹，等一下把皮给它剥掉，看一下能取一个多大的挂件。然后这个大的，它这些皮啊，看起来就像泥巴啊。然后这些小小的水晶眼，有水晶眼表现的话，它里面一般都是共生了玛瑙或者是草花。这个是最大的水晶眼，旁边这一条弯来弯去的就是玛瑙纹哦。这里还有一条。这个拿着感觉也不是很重，因为它整个石头被一层厚厚的皮啊包裹住了，也不知道里面到底有没有货啊。这个地方发现漏了一点点肉啊，我们等一下给它切开看一下。然后这里有两个小小的玛瑙蛋，很小啊，这里破了一点口，发现里面有肉。然后这些也是，啊、呃，全部把皮给它去一下吧。都是看到有玛瑙纹的表现了。好，我们开始切割美食啊！石头刚给它切开了啊，刚开始往上面这里切的，先切掉一小块，感觉里面有一点花纹，然后再来一刀，这个花纹出现了，然后横着给它再来一刀，然后里面呀、啊、也出现了一点花纹，但是感觉啊肉很少哦。你看，切掉这么厚一片，才露了这么一点点肉啊！后面直接往中间给它来一刀啊！来了喂，刚才一刀下去，墨石的瞬间啊！哇塞，这个是不是金黄色的感觉哦？它里面有这个草花，然后这个空的地方是那个水晶洞，小小的水晶洞，然后这些看起来玉化比较高的是玛瑙质，然后这些黄色的全部都是。水草花了，因为它这个水草花比较细小，也比较细密啊，所以看起来只能黄黄的感觉啊。这种石头呢，它切开里面的花纹呢、啊，它每一个不一样的，它有些很壮观，有些又不壮观，有些它的颜色很鲜艳，有一些切开的话它也很难看，因为石头它是天然的啊，它里面可能出现的情况都是很难说的，就像这一块。你看这个皮这么厚，简直就是石包玉的感觉了。还有刚才这个小的也给它去了一点皮啊，像这一块也是带了水草花跟这个玛瑙质的啊。像这一块的话，这边这个地方啊，就有这个小小的水草花，有点像那种羽毛的感觉啊。这种水草花跟战国红的水草花是一样的。这一块也是小玛瑙，中间有一条裂。然后最红这一块啊，它也不争气，好多小裂的表现啊，看来也出不了小吊坠啊，也出不了挂件。这里还有一个很深的凹坑，这里面还是泥啊，因为玛瑙它里面经常会有一些空洞。这一块白色幼稚的，这个可以做一个小小的吊坠。这一块啊，白色石皮，就像那个泥巴。然后你看里面有一个水晶洞。有一圈小小的玛瑙纹，这种皮叫钙化皮啊，它很猫的
，有些你这样子用手都能把它弄掉，但是它到里面有玛瑙质的地方，它就很硬的啦。这一块没有用。啊，今天剪的枝头也值得这一个大的，这个花纹不是那么好看，主要是得这个颜色啊，给它出手串吧，因为做牌子这些，它这个花纹没有看点。现在主要就是利用这个花纹跟这个黄色啊，做珠子，做出来黄秋秋的感觉啊。大家觉得这种石头怎么样？评论区留下你的宝贵的意见啊！如果你也喜欢石头，请关注小哥啦，感谢你收看小哥的视频啊！